হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এটা হচ্ছে সেই দিনের ভিডিও আমরা যে বুধবার দিন শপিং করতে গিয়েছিলাম তো আমাদের বাসার কাছে একটা নতুন প্রিমার্ক ওপেন করেছে এটা লন্ডনের একটা ব্র্যান্ড এখানে কাপড় চোপড় তাপ হচ্ছে সব কিছুর দাম খুবই রিজনেবল আর সবগুলো জিনিস স্ট্যান্ডার্ড মানে দেখতে খুব ভালো লাগে যেমন এই নর্মাল একটা পার্টস দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর আর এটার প্রাইস হচ্ছে এক হাজার টাকা আর আমাদের এখানের প্রাইস হচ্ছে দশ ইউরোর মতো তো আমরা এখন ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি আস্তে আস্তে আসলে নতুন ওপেন করেছে আর আজকেই আমরা যাচ্ছি খুবই ভালো লেগেছে আগে অবশ্য প্রিমার্কটা ছিল কিন্তু সেটা আমাদের বাসা থেকে অনেক দূরে মানে বাসে করে যেতেই প্রায় ত্রিশ মিনিটের মতো সময় লাগত আর মেয়েদের ব্যাগগুলো দেখতে খুব সুন্দর ছিল এগুলো হচ্ছে মানে অল্প বয়সের মেয়েদের জন্য আর কি খুবই কিউট ছিল তো দিদার এই ব্যাগটা খুব পছন্দ করেছে তো আমি ওকে বললাম যে এটা ছেলেদের জন্য না এটা মেয়েদের জন্য ও খুবই পছন্দ করেছে এই ব্যাগটা আর এগুলো হচ্ছে ছোট বেবি যাদের আছে যারা সব সময় মানে অনেক জিনিস ক্যারি করতে হয় ঠিক তাদের জন্য এটা বাহিরে যেতে হলে কিংবা কোথাও দূরে ঘুরতে গেলে তাদের জন্য এই ব্যাগটা খুবই ভালো তো দিদারও ঘুরে ঘুরে দেখছে আসলে খুব সুন্দর জিনিস যখন দেখি তখন কিন্তু খুব ভালো লাগে আর আমরা আগে যে প্রেমারকে যেতাম সেটা অনেক দূরে ছিল কিন্তু সেখানে জাস্ট মানে পুরুষ আর মহিলাদের কাপড় বিক্রি হতো কিন্তু এই সপ্তাহে নতুন অনেক কিছুই দিয়েছে বাচ্চাদের কাপড় চোপড় তারপর হচ্ছে ঘরের জিনিসপত্র তো আজকে তো আমি বেশি ভিডিও করতে পারিনি যেহেতু আমি ঈদের শপিং করতে গিয়েছিলাম আসলে শপিং করতে গেলে কি ভিডিও করব না কি নিজের জন্য জিনিস পছন্দ করব সেটা অনেক মানে মুশকিল হয়ে যায় কোনটা রেখে কোনটা করব কারণ ভিডিও করলে কিন্তু জিনিসটা ভালো করে দেখা যায় না চয়েস করা যায় না তো এই কারণে একটু সমস্যায় পড়তে হয় আর কি মেয়েদের বিভিন্ন জিনিসপত্র আর কি যেগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগে আসলে এত ভিড় ছিল মানে নতুন ওপেন হয়েছে তো আর এই ব্র্যান্ডের জিনিসগুলো খুবই সুন্দর মানে দেখতে খুব কিউট লাগে যেমন এটা হচ্ছে গোসল করার জন্য স্পঞ্জ টাইপের আর কি এগুলো হচ্ছে মেক আপ ব্যাগ খুবই খুবই সুন্দর আমার কাছে দেখতে এত ভালো লাগছিল মনে হচ্ছিল যে আমি আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে দেখি কিন্তু কষ্টের কথা হচ্ছে ওর আব্বুকে সাথে নিয়ে গেলে মানে ভালো করে দেখা যায় না ওর আব্বু অবশ্যই কিছু বলে না কিন্তু তারপরও মানে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে মনে হয় যে ওর আব্বু আমার জন্য ওয়েট করছে এরকম লাগে তারপরও আমি কোনো রকম ঘুরে ঘুরে দেখছি আর কি যে কি কি কালেকশন আছে এখানে আসলে দেখলে কিন্তু কিনতে ইচ্ছা করে এই জিনিসটা হচ্ছে সমস্যা আর এই শপিং মলটাতে আমি এবার প্রথম দেখলাম যে ওরা বসার জন্য স্পেস করে দিয়েছে মানে কেউ যদি বসে রিল্যাক্স হতে চায় তাহলে তারা বসতে পারবে কারণ অনেক সময় দেখা যায় প্রেগনেন্ট মায়েরা আসে তারপর হচ্ছে ছোটো বাচ্চা নিয়ে মায়েরা আসে তখন অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে যায় বাচ্চারা সো তাদের জন্য এই চিন্তাটা হয়তো বা করেছে ওরা খুবই খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে ওদের এই থিঙ্কিংটা আর কি কারণ অনেক সময় আমরা মায়েরা আছি যে কোমর ব্যথার কারণে অনেকক্ষণ হাঁটলে কিন্তু কোমর ব্যথা আরও বেড়ে যায় কিংবা পা ব্যথা হয়ে যায় তখন কিন্তু একটু বসে রেস্ট নেওয়া যায় তো এটা হচ্ছে বাচ্চাদের সেকশন দিদার নিসার জন্য বলছে যে এই জামাটা কিনতে এইটা তিনতলা একটা শপিং মল আর দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাদের কিউট কিউট জোতা খুবই খুবই সুন্দর আমার কাছে এত ভালো লেগেছে জোতাগুলো দেখতে এত সুন্দর ছিল 
বাচ্চাদের জামা আমার নিসার ঈদের জামা মনে হচ্ছে যে এখান থেকে কিনব আর আমি যতগুলো শপিং করছি সবগুলো আমি একসাথেই দেখাবো অনেক মানুষ শপিং করতে এসেছে এইবার আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের কথাটা বলি আপনাদের সাথে সেটা হচ্ছে আমরা যখন শপিং করছিলাম তো হঠাৎ করে একটা আপু এসে বলতে লাগলো যে আমি তো ওদেরকে ইউটিউবে দেখি ওদেরকে ভিডিওতে দেখি ওরা দিদার তারেক না তো আমি হঠাৎ করে দেখে চমকে যাই তো আপুটা বেলজিয়ামেই থাকে আর আপুর একটা মেয়ে আছে আল্লাহর হমতে আর একটা বড় ছেলে আছে এটা হচ্ছে আপুর মেয়ে আমি স্মৃতি ধরে রাখার জন্য আপুর মেয়েটার ছবি তুলে রেখেছি আর আমি ফেসটা দেখাতে চাইনি কারণ হচ্ছে আপুটা অনেক মানে পর্দাশীল আর আপুর মেয়েটা অনেক পর্দাশীল এর কারণে আমি আপুর মেয়ের ছবিটা আমি মানে ফেসটা দেখাইনি আর মানে কি যে ভালো লেগেছে আপুটার সাথে পরিচিত হয়ে খুবই ভালো লেগেছে আর আপুটার মেয়ের নাম হচ্ছে মন তো আমার কাছে খুবই খুবই শান্তি লেগেছে অনেকক্ষণ আমরা গল্প করেছি আপুটার সাথে ইভেন কি আপু বলেছিল যে বাসায় যাওয়ার জন্য কারণ এই শপিং মলটার পাশেই নাকি আপুর বাসা আসলে কি যে শান্তি লেগেছে বলে বোঝানো যাবে না আর আমি রোজা রেখেছিলাম এর কারণে আপুটার সাথে বেশি কথা বলতে পারিনি কারণ খুব ক্লান্ত হয়েছিলাম আর আপুরা এবার বাংলাদেশে যাবে এই সামার টাইমে তো সবাই আপু আর আপুর বাচ্চাদের জন্য কিন্তু দোয়া করবেন যাতে আপুরা সেফটিভাবে যেতে পারে আর আপুটার সাথে পরিচিত হয়ে যে কেমন একটা আনন্দ লেগেছে সেটা আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না মানে আপু অনেক ওদেরকে দেখে অনেক খুশি হয়েছে আর বলল যে ওরা ভিডিওতে অনেক বড় দেখা যায় কিন্তু সামনে থেকে ওরা অনেক ছোট আসলে কিন্তু আমার বাচ্চাগুলো অনেক ছোট ওরা ভিডিওতে একটু বড় দেখা যায় কারণ ভিডিও তো আমি সামনে থেকে করি সব সময় তো আজকে হচ্ছে আমরা বাসায় যাওয়ার পর তারপর বাহিরে ইফতার করার জন্য এসেছি আমাদের বাসা থেকে কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে এসেছি আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করেছি আসলে ইফতারের জন্য ইফতার করার জন্য আর অবশ্য ওদেরকে বলে রেখেছিলাম যে আমরা ইফতার করব কারণ এই দোকানটা হচ্ছে মরক্কোদের তো চিন্তা করলাম যে সম্পূর্ণ মাসটাই তো ঘরে খেলাম আজকে একটু বাইরে খাই আসলে ঘরে কি রান্না করব না করব সেটা নিয়ে থিঙ্কিং করছিলাম তো ওরা আবু বললো চলো আজকে বাহিরে খাবো মানে বাহিরে ইফতার করবো আর কি তো নিশা দুষ্টামি করছে সব সময়ের মতো আসলে মনটা এত খুশি হয়ে গিয়েছিলো সেটা আপনাদেরকে ভাষায় বলে বোঝাতে পারবো না খুবই খুবই আনন্দ লেগেছে মনে হচ্ছে যে আমি ঈদের শপিং করতে গিয়েও এত আনন্দ লাগেনি তো এগুলো হচ্ছে আমাদের আজকের ইফতার সবার জন্য আলাদা আলাদা করে নিয়েছি একটু বেশি করে নিয়েছি যদি মানে থেকে যায় তাহলে বাসায় প্যাক করে নিয়ে যাব আর কি আর সবাই চিকেন র্যাপটা নিয়েছে তার একশো তো বার্গার নিয়েছে ওরা আবার বার্গার খুব পছন্দ তো নিসার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে গিয়ে হাত পুরে গিয়েছে মানে ওর একটু গরম লেগেছে তো এখন সে খাচ্ছে আর ইদানিং রাতের বেলা প্রচুর গরম পড়ে আস্তে আস্তে গরম পড়া স্টার্ট হয়ে যাবে আমাদের এখানে খুবই ভালো লেগেছে এখানে ইফতার করে তো যাই হোক আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ